un saludo a todas y todos los comunales que siguen siendo primeros respondientes, aunque silenciosamente, en veredas colombianas en medio de esta grave conflagración de nuestros cerros. En particular, allá en Santo Urbán y Toparros, que han sido decisivos en superar estas emergencias. Un llamado a cada Junta de Acción Comunal para que desde ya, sin pensarlo, convoquemos a la ciudadanía y constituyamos las brigadas de emergencia comunal para apoyar a las autoridades ambientales, para apoyar a los bomberos voluntarios, a la defensa civil, a la Cruz Roja, que están en la zona de emergencia, para que construyamos los inventarios de vehículos y personas interesadas en apoyar la contención de esta conflagración, para que elaboremos los censos de vehículos, los inventarios de recipientes para llevar aguas a los cerros, para que de ya vayamos apropiando, construyendo estos reservorios en las partes más altas para que en los casos de emergencia no tengamos eh, esta angustia. Muy importante también que la acción comunal se articule, repetimos, con los bomberos voluntarios. Pero también muy importante que los municipios funcionen, los comités municipales ambientales de conformidad con la ley 99 que los establece y que casi no funcionan. Comités municipales ambientales donde la acción comunal debe tener presencia protagónica y que tiene la gran función de planificar la atención ciudadana a este enorme problema. En segundo lugar, estamos en la etapa de elaboración de los planes de desarrollo comunales que son vinculantes con los planes de desarrollo de los alcaldes. Muy importante que tanto en el plan de desarrollo comunal, como ya lo hemos dicho muchas veces, como en el plan de desarrollo municipal, queden establecidos políticas, programas, proyectos específicos para resolver los problemas a futuro del ambiente. En primerísimo lugar, que no haya un solo municipio en donde no hay que recursos suficientes. Ojalá los recursos de libre inversión para comprar las cuencas de quebradas y ríos que se conviertan en parques nacionales para garantizar el suministro de aguas. Y si allí existen campesinos, pues establecer convenios con los campesinos para que garanticen la protección a las rondas de los ríos, pero que a ellos se les garantice también un mínimo vital que lo pueden hacer los municipios. Ojo que las rondas de ríos y quebradas están siendo compradas por capitales internacionales. No podemos ser indiferentes ante esta realidad. En segundo lugar, que en ese plan de desarrollo queden recursos suficientes para construir los tanques o reservas de agua en cada casa y en cada finca. Por lo menos tanques de 2 por 2 por 2 que almacenen mínimo 8 metros cúbicos o 4 por 4 por 4 con recursos. Ojalá que el municipio destine recursos que complemente con el trabajo y el esfuerzo comunitario. En tercer lugar, que en los planes de desarrollo haya un control a los monocultivos. Este tema de los incendios es supremamente grave y hay que actuar ya. Pero Colombia va camino a ser un desierto, no simplemente por los incendios, sino porque las dos terceras partes del país cultivable está sembrado por un veneno que se llama pasto barquiaria. Todos los potreros de la Amazonía, de la Orinoquía, el pie de Monte Llanero, de los valles del Magdalena, de las costas, están llenos de este veneno. Vayan y pregunten ustedes si en un potrero con braquiaria de más de cinco años se puede sembrar algo. Ya no se produce nada sin el pasto. Pero cuando se acabe este pasto, en 15, 20 años, no va a quedar sino arena. Pregunta. ¿Esa es la responsabilidad de esta generación con las nuevas generaciones? ¡Ojo! Levantemos la cabeza del arena y el cemento. Pensemos en el futuro que debe girar en torno al ambiente. Es la responsabilidad de esta generación con las nuevas generaciones. Y por supuesto que 
exista un reordenamiento del territorio, que no se siga concentrando el presupuesto de los municipios en habilitar vías y servicios para el urbanismo. Es un horror lo que está pasando en Colombia. Ya cerca del 50% de municipios sin viabilidad a mediano plazo sin ministro de agua potable, pero sigue sin control la construcción de vivienda satisfaciendo los intereses de los grandes constructores y el sector bancario. Es necesario que los planes de desarrollo asuman con responsabilidad este reto y redistribuyan población en el territorio donde se garantice a futuro agua, ambiente, comida, y esto implica necesariamente mejorar las vías veredales intermunicipales, abandonadas hace más de 40 años cuando se acabaron caminos vecinales. Nadie en Colombia tendrá argumentos suficientes para confrontar y controvertir esas tesis. Nosotros desde la acción comunal, desde la ciudadanía, no tenemos el poder político, no tenemos el poder económico, no tenemos el poder de las armas legales ni ilegales, pero tenemos algo mucho más importante, que es la razón, que es la conciencia, que es el conocimiento, que es la organización. Con ese enorme poder convoquemos grandes foros en torno a los planes de desarrollo y este tema urgente en cada municipio ya. Invito a cada su junta a que lo haga, a cada federación a que lo haga ya. Una invitación especial a Bogotá, por favor, Bogotá, no seamos indolentes. Un mes más de verano intenso y Bogotá se queda sin agua. Bogotá que está siendo alimentada por sin gasa y por la regadera, que están alimentadas por las nubes que vienen de la, de la Amazonía, Amazonía que se sigue quemando. ¿Para dónde va Bogotá y la sabana? Que sigue urbanizando sin control tanto a la capital como los municipios vecinos, ¿es esa nuestra responsabilidad con las nuevas generaciones? ¿O acaso estamos pensando solamente en los planes de desarrollo con pequeñas cosas y cómo fortalecer las obras de Bogotá, que lo que hacen es jalonar po población a las zonas urbanas y no hacemos nada por las regiones? Bogotá necesita un plan de ordenamiento en el marco del RAPE, la región central, y no simplemente para seguir estimulando el urbanismo. Nuestro gran aliado, la academia, las universidades, el conocimiento, la razón, los ambientalistas. Ya muchos foros, demos el debate y lo queremos que estos planes de desarrollo no sean más planes de arena y cemento que responden a los intereses particulares y que sean planes de desarrollo de compromiso con el futuro. La acción comunal puede introducir de manera incidente estos conceptos en estos planes de desarrollo porque los únicos planes de desarrollo que son vinculantes con los que propongan los alcaldes son los planes de desarrollo de la acción comunal, los planes de vía a las comunidades indígenas y los planes de los afros. Articulémonos con ellos en cada territorio. Esto lo dice la ley 1551 del 2012, artículo sexto, tercero, noveno, dieciocho, veintinueve, pero también lo dice la ley 2166. El momento es de la actuación, el momento es de la organización, y el momento es de que por fin se imponga en Colombia y claro en el mundo la razón que viva la acción comunal y para adelante en esta perspectiva y que viva la ciudadanía consciente para adelante y por favor la tarea hay que asumirla ya muchas gracias